。这个地方应该就是这个黑洞的最深处。嗯，还是要小心一点，总感觉这里有危险。嗯，小心。难怪大哥和小七都拿你当朋友，你人缘真好。这魔两界这么出色的女子，都在保护你。四娘，这到底什么情况？怎么到处都是火焰系的妖怪？实在是太多了。我们的火焰仙术对他们全然不起作用，用寒冰法术才可以。闪光刺师叔已经在赶来的路上了，只要他来了，咱们就有帮手了。他的九寒凝冰刺对付这些火妖最有效。先不要招惹他们，等师叔来了再说。嗯、六位就被困在这儿，在这黑石洞底下，你们看不到的地方都是熔岩，已经持续了几千年了。大水质也是生长在这里的。大哥觉得这里的真火之气可以抑制他体内的冰毒。那为什么他还发狂呢？丁，你还记得玄火剑的由来吗？我怀疑六尾在偷玄火剑的时候，一定是中了什么陷阱。玄火剑上还残余着兽神的一个诅咒，六尾。一定就是中了那个诅咒，是不是玄火剑上面的那股黑气？我也不太清楚。不过《总坛典籍》记载，玄火剑中的八方火龙是唯一能克制兽神的圣物。在十万大山中，兽神复活那一次，玄火剑给了他最后一击。不过，兽神玉石俱焚的反击也让这件上古法宝受到了污染，所以长期以来，持有玄火剑之人都会被西莫所侵蚀。性情大变，暴躁嗜杀。正因如此，云逸兰才将他保存在玄火坛中，不会轻易动用去处。西魔不会无缘无故的出现。六尾偷玄火剑的时候，本就带着执念，所以才会被心魔所控制。你怎么知道会是心魔？这么说来，令六尾发狂的，并不是上官册的寒冰刺。而是在偷取玄火剑的那一刹那，被心魔所侵蚀。你能救他吗？如果只是因为受心魔的侵蚀的话，倒不是没有可能。只不过，要知道他的执念是什么。他的执念应该只有他自己知道吧，三娘。你可以带我去看看他吗？好。小环，小环，雪琪，小环哥哥，我就知道你会来救我的。哎，你拉他干嘛？怎么又是你啊？这次来干嘛？来抢东西吗？我认识你吗？六伟，你还记得我吗？
，所以我才一直没有交出玄火剑。他的情况比你描述的还要严重。你能救他吗？如果不行的话，我只能以我的内丹之力驱动玄火剑，尽力一试。若是大哥还是没有能够恢复，施法之后，我便不会强求。到时候，法宝就交给你们处置。病刺造成的，控制他内心的是心魔。就算你给他用了内丹，他伤好之后也只会魔化。周小凡，好久不见了，没想到再次见你的时候，是在这样的情况下。六伟，你现在觉得怎么样？我的伤已经无法痊愈了，放我出去吧。让我去替你们迎接敌人，哪怕战死，我也不想再苟且偷生了。你以为死了就结束了吗？心魔等的就是这一刻，他会吞噬你的意志，接管你的肉身，与玄火剑中的火龙结合，吞噬掉所有的人。需要进入他的内心，找到执念的下落，才能清除他。除去心魔，或许我有办法。我曾经也陷入自己的执念之中，若能进入六伟的回忆里，净化之后，就能够治疗他。可现在六伟的情况非常不稳定，我们的羁绊又不深，只怕他会抗拒。我有办法，我会天眼之术，能看到一个人的过去和将来，他的过去就是他的记忆。所以，我想我把你们送过去，也许是可行的。你真的能把我们送进去？小凡哥哥，自从你离开余都以后，我和曾叔叔学了不少法术。虽然我的修为还很低，但我会尽全力试一试的。现在也没有别的办法了，小凡，让他试一试吧。行吧，六尾的执念，一定在焚香谷。只要我们能够顺利，别啰嗦了，快施法吧。什么意思？你也要跟着进去吗？怎样？哎，我知道他的执念在哪里，我带你们进去。小小妖狐，妄想在我上官策面前撒野，定叫你灰飞烟灭。师叔来了，太好了！大水池和火药应该能阻挡一会儿。协助他完成心愿，在此期间，你们一定要制住六位，保护好这里，别让焚香谷的人闯进来。你放心吧。惨败给青云，却不曾想，被鬼王宗捡了个大便宜。兴许是鬼王为了复活兽神的某种手段。天书现世，须得小心防范。毕竟我们手中还有克制兽神的法宝。要我说呀。
，你怎么又跟来了？我来抢玄火剑啊，我早就提醒过你嘛。玄火剑在黑市洞中，这里可是六尾的记忆。我，总之我要调查清楚，少管我。走吧。余都也好，定海庄也罢，总之，若玄火剑感应到了兽神再次出现，必将会有动静。这段时日。必须得小心防范。放心，师兄。这真的是记忆里面吗？怎么什么都惟妙惟肖的？我们不会真的是在焚香谷吧？虽然一切都是幻境，可是心魔就藏身此处，我们必须小心。嗯，那焚香谷的人会认出来我们吗？我以前也陷入了心魔当中。虽然一切都是梦境，可是梦里的人和事情都是真实的，所以，我们千万不能轻敌。那万一被发现，会攻击咱们吗？会，所以我们千万不能惊动他们，否则六尾的记忆就会想方设法的驱逐外来者。我以后再详细的告诉你。总之，我们要先找到这里的六尾，因为只有六尾才是真实的，这样，才能破除心魔。这么大一个焚香谷，上哪找去啊？你忘了他是来做什么的？玄火坛。嗯，有一个问题我一直想问你：你爹是鬼王宗的宗王，为什么会找六尾来偷玄火剑呢？嗯，其实，其实我们家与六尾算是亲戚。亲戚？嗯，我娘也是天狐族，与六尾的娘亲是姐妹。我爹根据族中的一些往事，知道玄火剑下面。镇压着对于他来说很重要的东西，所以才利用，也不算是利用了，就是大家做交易。那么，心魔一定在玄火潭。走心魔应该就在里面。现在六尾还不知道梦里有旁人进来，如果引起了心魔的警觉，要逃了就麻烦了。那怎么办？六尾，小凡，嗯，你怎么也来焚香谷了？我，你就是鬼王的女儿，碧瑶。这是你的梦。我们是来帮你拿玄火剑的。鬼王是怕我成不了事，所以才派你们来的吧？六位，这个地方除了有玄火剑，还有什么别的吗？啊，没什么。鬼王没有告诉你吗？啊，这个结界不好闯，只有上官策和云逸兰可以进去
。方才我发现他们的腰配之间有一个发光的东西，我想那一定是钥匙。所以当务之急，我们首先要拿到那个玉佩。我有一个办法，可以将隐身之术加在你们的身上，不过它只能持续一炷香的时间。咱们三个要配合行动。嗯，没问题。嗯。说，谁派你擅闯焚香谷的？说啊！既然是只狐妖，想必是为了那只九尾妖女而来吧？我虽然不知道你们为什么会在这里，还这么像真的，但想让我告诉你，做梦吧！看来你需要吃点苦头。才不会这么嘴硬。谁？听我说，大哥，不要进去，里面很危险。大哥，不要投玄火箭了，好不好？否则，你会后悔的。我等了这么多年，就是为了今日这一天，你却让我在这个时候住手。大哥，这是你的梦，这一切都不是真实的，不要被你的执念所迷惑了。什么梦啊？你在胡说些什么呀？大哥，但我求你了，你跟我走好不好？啊？不。我不能听你的，我之前就跟你说过，你让我守在你身边，我没有怨言。但我这辈子，只有这一件事，我必须要做。哪怕你我天各一方，生死永隔，也在所不惜吗？你够了，你不要用这种方式来威胁我，好不好？你到底想要做什么？那里面，求的可是我娘啊！是。你娘比我重要，你的兄弟也比我重要，哪怕是一个素不相识的路人，都比我重要。我如果真的是这样想的，我当初就不会陪你在小池镇相守百年。所以，你觉得是我困住了你，欠了你的是不是？所以最后你还是逆了我，带着小七不辞而别。够了，别说了。你们到底在吵什么呀？还有完没完？六位，你冷静点。干脆把他们揍晕吧。咱们都进来这么久了，到现在还没有动手，外头怎么办？师叔，我们来。先坚持一下。
不管了，你先告诉我怎么用。六位，你要快点做决定。上官策很快就发现妖佩没了，听我一句，放弃吧。三娘很关心你。不，不。叔叔，青云弟子，你们等一下，我正在对付怪物，马上就打开了。小心！三叔叔，你这个叛徒！没想到有一天我也成了反派。是非不分。
，成功了。好像看到一个似曾相识的画面，兽神。是精灵夫人和黑心老人，你的法宝就是在万福谷窟拿到的。你想起来了？好乱，我想不起来。必要。
花花火，以我三百年修为为基，以我三百年修为为基。好傻！三百年，整整三百年，自我修道小城，遇见大哥的那一日，我的心便跟随大哥走了，天涯海角。六合满荒，我从来，从来就没有后悔过。那些气火，那些争吵，都只是因为我，因为我不想让你离开。
寻火箭，上！难断的。
长。